ha fatto assaggiare i cibi italiani agli stranieri è andato in giro per l'Europa a chiedere opinioni sugli italiani ma soprattutto ha parlato dell'Italia in modo autentico ha fatto vedere posti che altrimenti non potreste vedere magari attraverso le agenzie di turismo e ha raccontato esperienze con gli occhi di persone sincere, di persone locali Cari amici, è un onore oggi presentarvi l'ospite di questo video, Andrea del canale De Pillo. Ciao a tutti e grazie a te dell'invito. È veramente uno spettacolo averti in questo video. Come ti dicevo prima, per noi il tuo canale è fondamentale da seguire, soprattutto per chi sta imparando l'italiano, perché hai tantissimi contenuti in italiano, ma anche in inglese, in cui intervisti magari persone di altri paesi e racconti tante cose che uno studente di italiano ha difficoltà a trovare magari sui libri. Fantastico, <ride> sono contento di dare questo contributo e tante volte quando si lavora dal nostro punto di vista lo si fa per delle motivazioni personali che poi <ride> trovano tanti tipi di interpretazione che magari non si pensava nemmeno come la vostra eh, con i ragazzi stranieri e per noi è un piacere. Volevo chiederti una cosa per cominciare un po'. Nei tuoi video intervisti tante persone e mi aspetto che magari le riprese che poi inserisci nel video finale siano quelle migliori. Quindi tutte persone sorridenti che hanno voglia di farsi intervistare e di raccontarti storie. Però c'è mai stato qualcuno che si è rifiutato o che magari ti ha risposto male o che aveva paura? Raccontaci qualche retroscena. Ovviamente sì, abbiamo avuto problemi, anzi la tua è un'ottima domanda, eh? abbiamo avuto tanti problemi che sono parte del fare interviste non programmate, no? quello del dire ok bene oggi andiamo in questo luogo e lì <ride> vediamo cosa succede e cerchiamo qualcuno che possa darci un, un punto di vista interessante. Quando nell'era precedente del canale, ovvero prima di un anno fa, quando poi abbiamo cambiato un po' il tiro e i contenuti, andavamo molto all'estero a fare domande semplici su, su cosa pensassero di noi italiani nei vari paesi più che altro europei, così un'opinione un a caldo e lì eravamo tremendamente abituati a, 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 a ricevere dei no, diciamo così, eh, perché, perché è parte del gioco, no? tu immaginati questo personaggio per strada con una telecamera e un microfono che ti corrono addosso, ti chiedono, ti va una domanda eh, per un canale YouTube? È più facile dire no che sì, e quindi abbiamo dovuto col tempo affinare molto la, le tecniche di, di, per essere il più convincente possibile. Poi, quando abbiamo cambiato format e quindi abbiamo un po' lasciato indietro quel tipo di domande con l'approccio frontale, ma eh, abbiamo più raccontato storie di piccoli borghi, piccoli paesi, lì cominciava a esserci un, un altro tipo di approccio, nel senso siamo venuti qui per raccontare la storia di questo posto, tu ne fai parte, magari sei tra i pochi abitanti, ti va di aiutarci a raccontarla, allora lì è molto più probabile che, che si prestino e che, ti, e che ci aiutino perché è anche diciamo, nel loro interesse. Certo, quindi... Le persone raccontano anche con orgoglio le loro esperienze e il loro punto di vista, no? Sì, esattamente. In quel caso lì sì. Ma quindi la scelta di raccontare i borghi italiani è una scelta, diciamo, strategica e pensata? Non è legata al coronavirus e all'impossibilità di viaggiare all'estero? È legata a tutte e due, nel senso che il primo, i primi tre video su questo nuovo filone sono stati registrati prima che arrivasse il virus. Quindi avevamo già balenato quell'opzione lì, e per fortuna. E però l'idea era quella di un 2020 in tantissimi paesi stranieri, dopo un ottimo 2019 avevamo progettato tanti viaggi importanti fuori dal continente, alla scoperta di tante situazioni e soprattutto l'idea di migliorarci come, come prodotto, come format, come capacità nostra di raccontare una storia che fino alla fine del 2019 eravamo davvero soddisfatti dei nostri lavori soltanto in 4-5 video, gli altri erano video, certo ci piacevano, se no non li avremmo messi online, però sentivamo che potevamo migliorare nel racconto. E poi è successo quello che è successo e l'estero è saltato completamente 
e dopo un periodo, non ti nego, un po' complicato perché un, un canale che parla di mondo, che, che stava crescendo forte, da, di fronte a questa prospettiva non era, non era facile, scontato, trovare, trovare il modo. I tre mesi che ci hanno tenuto bloccati abbiamo finito gli episodi che avevamo preparato con anticipo subito, dopo poche settimane, <ride> quindi siamo rimasti a piedi, tra virgolette, dovendoci poi inventare contenuti in casa, esperienze personali su un di me, quindi viaggi anche interiori più che, più che fuori e poi quando hanno riaperto abbiamo sfruttato quei tre mesi per fermare tutto, mettere tutto in pausa, sospendere tutto, uscire da quel ciclo, non so voi con che cadenza postiate i vostri contenuti, però si crea inevitabilmente con qualsiasi youtuber o creator una sorta di loop di settimana in settimana, giorno per giorno, due, qualsiasi sia la tua cadenza, per cui praticamente non hai mai tempo di uscire da questo tunnel e sei sempre a pensare al video successivo senza poter guardare avanti. In quei tre mesi abbiamo fermato tutto, sospeso tutto, abbiamo pensato un po' e quando a giugno siamo potuti ripartire in Italia e lì abbiamo, avevamo una strategia, un piano per espandere il più possibile i nostri contenuti in Italia per tutto il 2020 e molto fortunatamente siamo stati pronti subito a, a produrli con delle idee precise e sono subito andati molto bene, infatti al netto del, del 2020 è stato il nostro anno più prolifico dal punto di vista sia dei numeri che soprattutto della, della qualità dei feedback delle persone, di quanto siamo riusciti a comunicare alla, alla nostra audience rimanendo in Italia e siamo stati fortunati. In realtà non direi solamente fortunati, c'è davvero tanto lavoro dietro ai vostri video e ogni singolo video racconta delle storie di posti che hanno un potenziale altissimo e che magari tante volte mi rendo conto che non sono valorizzati nel modo giusto. Avevo una curiosità da chiederti, siccome racconti tanto l'Italia, hai qualche studente di italiano che segue già il tuo canale, che magari conosci, oppure hai un pubblico prettamente italiano? E no, abbiamo fortunatamente una buona fetta di ragazzi che ci seguono dall'estero e siamo molto contenti di quella, di quella fetta lì. Ora tu saprai di che tipo di audience parlo perché ci sarà in contatto molto spesso rivolgendoti direttamente a loro. Da tantissimi paesi del mondo ci arrivano commenti di, di ragazzi interessati a imparare la nostra lingua per le motivazioni più varie e questa è spesso la cosa interessante è la loro motivazione, cosa gli, li spinge a, ad imparare l'italiano che apparentemente potrebbe sembrare una lingua poco utile nel senso di proficua nel senso come siamo abituati oggi a pensare alle lingue, ovvero mi serve per lavorare? No, allora non è importante. E, e invece dimostrano che, che una lingua si può imparare per passione, per attaccamento alle origini, magari dal Sud America tanti avevano gli antenati, i parenti, i nonni, i bisnonni eh, italiani o per tantissime altre. Quindi questo ci fa molto piacere averne tanti, e è una cosa molto bella. Di questo abbiamo anche noi tanta esperienza di persone che vogliono imparare l'italiano appunto per passione o per riconnettersi a antenati o a famiglia che è rimasta in Italia oppure che non hanno più magari in Italia però non vogliono perdere le origini. Quindi questo lo conosciamo molto bene e ti devo dire insegnare l'italiano a persone che hanno già una forte passione di per sé è veramente un piacere perché non è insegnare l'italiano magari allo studente delle scuole superiori che lo fa contro voglia, ma tu insegni l'italiano a una persona che ti segue con gioia e che ha voglia di approfondire anche gli argomenti. Ci siamo trovati a fare dei video su argomenti anche complicati come il congiuntivo e veramente le persone volevano sapere di più e andare dentro dei tagli che sono sicuro che anche il 90% degli italiani non conosce. Quindi quello della passione è veramente un bel tema e ed è quello che ci dà forza a noi a continuare a proporre anche contenuti per chi vuole imparare l'italiano. Una domanda riguardante le lingue. Tu sul tuo canale parli di lingua, in particolare parli di inglese e poi parli anche un po' di spagnolo. 
Sì, abbiamo fatto un video sullo spagnolo, un, un tentativo recente di, di vedere cosa può succedere al cervello di una persona se per sette giorni parla soltanto una lingua, senza mai eh, avere nessun tipo di comunicazione in, nella sua lingua madre, nel mio caso l'italiano. Quindi quello è stato più un esperimento. Sei riuscito davvero a non parlare mai l'italiano per una settimana? Assolutamente, questo lo dico proprio con sincerità e orgoglio. Era una cosa preparata da tempo e quindi avevo già organizzato tutto, avevo informato tutti, familiari, amici, tutti sapevano e io per sette giorni non ho mai detto una parola e mai ascoltato una parola di italiano, perché quello era il vero problema, perché dirlo ok va bene, non parlo italiano, ok, però il problema è quello che ti arriva da fuori, quindi isolato nell'appartamento a Bologna con Alessandro che gli ho chiesto gentilmente di stare a casa qua a Ravenna, anche lui, ok, poi in giro, supermercati, robe, io lì dovevo uscire a fare una spesa grossa all'inizio, cercare di evitare quei, tutti quei posti lì e le uniche uscite erano in luoghi dove andavo a incontrare una persona spagnola che, o che parlasse spagnolo che io avevo precedentemente informato, quindi organizzando tutto sono riuscito a, a farlo, ho cambiato lingua dei social, ho cambiato tutto, ho cambiato social per una settimana, non sono più entrato sul nostro profilo, ne ho creato uno spagnolo dove seguivo solo persone spagnole, tutto, 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 video, video games la sera in lingua spagnola, e se arrivava un, una persona a portarmi il cibo da sport o si parlava spagnolo, poi spesso sono stranieri quindi eh, magari rispondevano anche in spagnolo, perciò non eh, siamo riusciti a farlo, ecco. <ride> In realtà questo è una cosa che noi sconsigliamo a chi vuole imparare l'italiano, però è un altro caso, perché i nostri studenti vogliono davvero imparare l'italiano e poi usarlo nella loro vita, quindi noi consigliamo sempre di approcciare l'apprendimento della lingua come una maratona sul lungo termine e non come uno sprint di una settimana, però se lo fai come esperimento è interessante e sono sicuro che scopri anche delle cose interessanti che accadono al tuo cervello. Ne hai qualcuna da condividere con noi? Sì, prima di tutto fate bene a consigliare il concetto della maratona, sono assolutamente d'accordo, infatti il fine di questa, di questa storia era proprio far vedere che con determinazione si può avere un cambiamento anche in poco tempo, figuriamoci con, nel sul lungo periodo cosa si può fare, quindi invogliare a aprire un capitolo. A livello di cervello sì, è incredibile perché il mio spagnolo ad oggi è scarso, ma prima di quella settimana era scarsissimo, era quello della terza media, per cui davvero non, non ricordavo nulla, purtroppo i viaggi che ho fatto in Spagna ho sempre parlato quello che mi usciva commettendo una quantità di errori abnorme, perché è sempre stata una lingua purtroppo facile per noi italiani, e però questa cosa qui ti demotiva allo stesso tempo, perché dici sì, vabbè, lo spagnolo, dai, lo imparo adesso quando un attimo lo imparo, mi metto come fosse un, così, una, una filastrocca che si impara in, in dieci minuti. Quindi quella settimana lì ha fatto sì che dopo, mi sembra, tra il secondo e il terzo giorno il mio cervello cominciava a pensare in spagnolo senza che io avessi un vero vocabolario. Quello è stato molto strano, non mi aspettavo quella cosa lì perché cioè, io conoscevo molti pochi termini e, e quindi non mi aspettavo di switchare. Invece avendo solo impulsi in lingua spagnola i miei pensieri erano molto limitati, quindi non avrei mai potuto filosofeggiare, pensare a cose complesse, però venivano e venivano già in spagnolo e quello dopo ti mette motivazione e, e poi vedi cosa succede, è proprio un esperimento su di sé, è stata una cosa un po' particolare ma interessante. E così magari è anche un po' rilassante se il cervello ti dà meno input perché è limitato dalla nuova lingua, eviti di andare a letto con mille idee che ti portano a destra e a sinistra, no? Vero, ritorni all'essenzialità all pura. Io mangiare stasera più o meno, quindi tac, senza perdersi in mille, mille robe. Infatti è stato interessante anche proprio dal punto di vista psicologico. E cosa ci vuoi dire invece riguardo le altre tue sfide personali? Ad esempio, ho visto che hai provato a digiunare per 30 giorni, o oh, no, scusa, non a digiunare, ma a seguire il Ramadan. Esatto, esattamente. È una cosa un po' magari strana per chi non lo fa per motivi religiosi? Esatto. È, è forte, è una cosa forte che ti richiede disciplina, ti richiede motivazione. Come hai vissuto tu questa esperienza? Esatto, eh, l'hai introdotta nel modo giusto. Eh, è una di quelle esperienze che, che ho deciso di fare nel periodo in cui ti dicevo prima eravamo bloccati a casa durante la prima quarantena. 
E allora lì abbiamo pensato insieme ad Alessandro e ad altri due ragazzi che, che ci aiutano nel brainstorming a come poter investire quel tempo, perché il materiale video da montare non c'era. Le dirette che tutti facevano, ne abbiamo fatte alcune, però mh, è difficile essere intrattenenti e avere sempre qualcosa da dire. E allora mi è venuto in mente che attraverso un mio caro amico musulmano avevo questo antico pallino del Ramadan dal 2014, quindi era da sei anni, che io volevo riuscire a fare almeno qualche giorno e a viverlo come lo vivono loro, loro i musulmani. E allora ho detto cavolo, se non lo faccio quest'anno che è semplificato, nel senso che non ho consumi di energie, non devo lavorare in giro, non devo spostarmi, non devo fare sport, sono in casa, è più, in teoria più facile, quando, quando lo faccio? E mi è sembrato il momento perfetto. Chiaro, come tu dicevi, richiede motivazione perché non avendo la spinta religiosa, che è ciò che sorregge chiunque faccia il Ramadan, io ho dovuto trovarla altrove e la mia motivazione è sicuramente è venuta da, prima di tutto, un grande fascino verso questa antica tradizione religiosa, perché l'ho sempre guardata attraverso i miei amici musulmani e vedere come stavano loro durante quel mese, cioè diventavano superuomini. Loro durante quel mese, qualsiasi musulmano che abbia conosciuto volava, lavoravano più il doppio di me non mangiavano, non bevevano, ricordiamo anche che dall'alba al tramonto non si beve, e, e però erano molto energetici, molto felici, molto contenti, molto in pace, e cavolo li ho sempre ammirati tanto, anche perché quando lavoravo in cucina in Inghilterra lì avevamo dei ritmi molto serrati e lavoravamo col cibo, quindi proprio provai anche nel 2014 a fare con Mustafa qualche giorno e dopo due o tre giorni cominciò a girarmi la testa e ho detto Mustafa in bocca al lupo, i prossimi 27 li fai da solo, scusami, non, non ce la posso fare. E quest'anno invece con queste motivazioni alla mano e poi anche la, la comunicazione online non posso negare che un altro dei motivi era voler raccontare questa esperienza se nel caso riuscissi a farla. Quindi abbiamo iniziato con delle dirette, tenevo, anzi ho annunciato questa cosa con un video e quindi c'è stato subito molto interesse soprattutto della community musulmana ma anche italiana. E poi sì, dopo si è aperto un mega capitolo, sarebbe tanto da dire, ovviamente è un tema controverso in Italia e anche per questo ho voluto farlo. Avevo molta paura di come potesse essere preso, sia da, dalla parte italiana, cattolica o atea o dall'italiano in generale, sia dalla community musulmana, perché non, non era scontato apprezzassero questo gesto che andava, veniva interpretato da me fuori dalla religione e eh, poteva sembrare un, un modo di così non so, prendere, non dico in giro, ma sfruttare una, una, una religione per fare della roba sui social, non lo so. C'era un po' di paura da parte nostra, però l'abbiamo presa come una sfida e da subito è stata accolta veramente con grande calore perché la gente aveva già capito di cosa che cos'era l'anima del nostro canale, che non sono io ma è uno spirito, un concetto che l'abbiamo riassunto in another perspective, ovvero un'altra prospettiva e cosa migliore se non vivere una prospettiva diversa come, come quella del Ramadan in prima persona e se non si può viaggiare fuori proviamo a viaggiare dentro come, come dissi in quel video e fu un viaggio straordinario, poi non, non mi dilungo troppo però 30 giorni incredibili pieni di dirette dove la gente anche a luna di notte quando mangiavo, anzi alle 3 di notte quando mangiavo facevo delle dirette, c'erano centinaia di persone che che erano lì e che mi hanno seguito, mi hanno sostenuto e quello mi ha dato una grande spinta e il trentesimo giorno è stata una bella, bella festa, una bella celebrazione, il video è piaciuto tanto, se, se non ha una piccolissima percentuale, che non sarebbe neanche da citare, però la cito, che sono quelli che hanno trovato questo gesto, eh, non so neanche come dirlo, però che, che non hanno apprezzato molto questa cosa, che hanno detto ah no ma il digiuno ce l'abbiamo anche noi, eh, la chiesa, la quarantena, eh, la, la quaresima, cazzo, viene quarantena, la quaresima cattolica, queste robe qua, non c'era bisogno di andare a, fare, a sperimentare religioni di questo tipo, ta, 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 e qualcuno si è anche disiscritto probabilmente, ma rispetto a tutto quello che è arrivato e tutto l'affetto e le nuove persone che hanno iniziato a seguirci non è, sono assolutamente irrilevanti interessantissimo ma penso che la gente che non sarà d'accordo al tuo contenuto ci sarà sempre
però una delle cose che invece io noto del vostro canale è che siete sempre in grado di toccare anche dei temi abbastanza controversi e delicati però sempre con il giusto rispetto, stando attenti, molto attenti a non offendere nessuno, stando attenti alla sensibilità di persone che magari hanno sofferto per cose che voi raccontate in modo oggettivo, quindi senza prendere posizioni forti. Ad esempio mi riferisco al video che avete fatto di quei borghi che sono stati distrutti da, dalla frana. Sì, sulla strada della diga del Vaillant, quindi Longarone, i paesi traumatizzati per sempre da un evento, da una catastrofe naturale, sì. Esatto, e anche in quel caso comunque siete stati super rispettosi, avete raccontato storie di persone locali che possono far vedere ciò che è il posto con occhi diversi. Questo è il motivo per cui veramente noi abbiamo voluto chiamarti a partecipare sul nostro canale, perché la prospettiva con cui raccontate le cose è un qualcosa di unico e secondo me questo è anche parte del vostro successo del canale. Grazie, grazie mille, Pu può essere. <ride> Ti ringrazio. Un'altra cosa di cui volevo parlare, allora... Bologna, Bologna, Bologna è sempre un po' la città che io consiglio ai miei amici internazionali quando mi chiedono o quando mi chiedevano dove fare il semestre all'estero, no? Cioè Bologna è fantastica, mi ricordo, non sono stato spesso, solo qualche volta così passando per caso Torre degli Asinelli, quei posti lì e mi ricordo queste piazze in estate piene di gente seduta a terra che beveva, faceva festa, musica con la chitarra magari adesso suona un po' irrealistico durante il covid però è così Bologna, 